Sagen Sie, ich mache eine Umfrage. Äh, es, gibt, also es wird jetzt eine Umfrage gemacht, also wo man es am ehesten aushalten kann im Zoo. Im Elefantenhaus, im Affenhaus <lacht> oder im Löwenhaus. Sagen Sie, was ist das Schrecklichste und wo kann man es am ehesten aushalten? Was das Schrecklichste ist? Ja, reinzugehen und das auszuhalten. Was das, ist das Schrecklichste ist wahrscheinlich das Zimmer von Herrn Michael Martene. Nein, also das Affenhaus. Ja, genau, gut. Das Affenhaus. Ja. ja, und warum? Ist das also wegen dem Lärm oder wegen... Nicht wegen ihm, wegen der Luft. <lacht> naja, und, und wo kann man es am ehesten aushalten? Also gehen Sie gerne ins Löwenhaus, oder Elefantenhaus? Das ist ja alle... Das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Und dann ziehe ich doch den Palmgarten vor. Ja. Ja, kommen Sie doch mal äh, hervor. Sie haben, wir haben, ich habe Sie vorhin darauf angesprochen. Äh, Sie bestehen also darauf, die Wein sei ein Mann. Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, wie wollen Sie das wissen? Ich weiß das aus verschiedenen Gremien und Medien, wie ich schon mit meinen Kollegen... Nein, das weiß ich einfach. Das ist... Also ich sag's Ihnen... Sagen Sie, was haben Sie für Beweise? Man hört das erstens an der Stimme. Nein. Doch, außerdem hat man es gesehen, im Fernsehen hat, ist er aufgetreten und das sieht man sehr deutlich, dass es alles nur Schaumstoff ist. <lacht> ja, wirklich. Das ist keine Frage. Ich glaube, aus Ihnen spricht der reine Neid. Also, also, unter diesen, also unter diesen Umständen weigere ich mich mit Ihnen über dieses Thema. Nein, wirklich, nein, Sie brauchen es nicht zu sagen, ich weigere mich mit Ihnen über dieses Thema zu ja. sprechen. Gut, äh, es gibt also andere Themen, worüber wir uns unterhalten können. Meinen Sie mich? <lacht> Na, also Sie brauchen sich nicht hier zu verstellen. Wir wissen alle, wer Sie sind. Ich habe Ihre Adresse schon aufgeschrieben. Oh. Telefonnummern werden bekannt gegeben. Oh. Über den Sender 30 Millionen Briefe haben Sie zu erwarten. Hm. Gut. Und sagen Sie, äh, meinen Sie, dass also Leute wie Hans Rosenthal einen großen Einfluss auf die Jugend heutzutage haben? Hans Rosenthal, ja nun, was soll ich dazu sagen? Er ist ja sehr jugendverbunden und man darf ihn ja seit neuestem auch mit Hansi ansprechen, wenn sie das... Aber auf diese, auf diese Bitte wollte er ja nicht antworten. Naja, aber er ist eigentlich schon ein ganz guter Kumpel, ich kenne ihn aus verschiedenen... Ja doch, das würde ich schon sagen. Also er hat Einfluss auf die Jugend? Ja doch, sehr, ja. Ja und äh, äh, Besonders die Haar, ah, eben fällt mir ein, die Frisur. Denn viele Jugendliche heute suchen nach der Idealfrisur und der Herr Rosenthal ist ihnen da sehr behilflich. Ja, äh, ich habe gehört, also äh, Willi Millewitsch und Heidi Kabel wollen zusammen auf den Pankerstrich gehen. Was sagen Sie dazu? Und dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> naja... Also meinen Sie nicht, dass es also sehr gewagt ist, so also wie Sie, also jetzt, ich meine jetzt, wie Sie aussehen, also ich meine jetzt gebaut und also die Frisur und das also Gesicht, dass Sie, also meinen Sie nicht, dass es also sehr, sehr anstoßerregend sich also so in der Öffentlichkeit, also ich meine, wissen Sie, <lacht> wissen Sie, was ich meine? Über so ein Thema möchte ich mich nicht mit Ihnen unterhalten. Ich habe gedacht, das wäre ein seriöses äh, Interview und mit, mit diesem Thema, bitte, haben Sie nicht noch eine, einige andere Sprechpunkte. Jetzt zu einem anderen Thema, und zwar, wie kommen Sie persönlich darauf, dass die Wein ein Mann wäre? Die Wein ist eine Frau. Ach ja. Äh, Sie hab haben gesagt, die Wein ist ein Mann. Nein, ich kann es also ganz leicht sagen. Und zwar, erstens die Stimme, es ist eine Frau, es ist also eine, eine sehr übergewichtige Frau, aber es ist eine Frau. Und eine Perücke und falsche Wimper, das ist klar, das gebe ich gerne zu. Aber sonst ist alles echt und die Wein ist eine Frau. Ich gehe jede nein, Wette nein, bis zu nein. einer Mark ein. Wenn Sie mir das beweisen können, gerne. Ich äh, glaube gar nicht. Wie wollen Sie beweisen? Sie können weder beweisen, dass die Wein eine Frau ist, noch dass ich beweisen kann, dass die Wein ein Mann ist. Aber da ich weiß, dass die Wein ein Mann ist, können Sie also gar nicht mit Ihrer Meinung gerade. Aber warum stehen. sollte ein Mann eine Schlagersängerin spielen und damit im Fernsehen auftreten und nicht die Wahrheit sagen? Das wäre ja wohl nicht das erste Mal. Man denke nur an Amanda Lear und sonstige Boy George, die sich alle etwas verdrehen. Und David Bowie? Sie schweinen. <lacht> also bitte ja, wir sind hier im Rundfunk. <lacht> Nein, also wirklich auf dieses Nein. Also da können Sie gar nicht mitreden. Das tut mir leid, weil Sie nämlich gar keine Ahnung haben. 